Oyfa Tekan'dan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte MSI'dan bizlere gelen 240 Hz e-spor oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. Onun öncesinde e-sporcu olabilir miyim? E-sporcu nasıl olunur? E-sporcu olmak için ne lazım? E-spor, e-spor, e-kupor. Benden e-sporcu olur mu gençler? Bir yorumlara yazın. Olmaz. Olmaz abi. Niye olmaz biliyor musunuz? Çünkü ne kadar çok ekipmanınız da olsa bileğiniz olmadıktan sürece bir şey olmuyor. Ne kadar çok da bileğiniz olsa da ekipman olmadan olmuyor. Yani e-sporcu olmanız için yani ikisi de çok çok önemli. En önemli etkenlerden bir tanesi sisteminizin gücüne göre. Kasanızın gücüne göre ekrana bağlı bir sistem. Ne demek bu? Tabii ki de kasanız çok güçlü olacak ama ekranınız 60 Hz'lik 5 milisaniyelik bir ekransa ve tepkime süresi kötüyse siz e-spor oyunlarında hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Bunların başında CSGO geliyor. Bunların başında Fortnite gelebilir. Bunların başında League of Legends, Dota gibi oyunlar ve en önemlisi de Valorant tarzındaki karşı rakibinizi ondan daha hızlı bir tepkime ile vuruş ve daha iyi pozisyon almalı oyunlarda ne devreye giriyor gençler? Tabii ki de ekran devreye giriyor. Peki nedir bu ekranın her olayı gençler? Şimdi 60 Hz'lik bir monitörünüz varsa karşı rakibinizde de 240 Hz'lik bir monitör varsa şimdi ele alalım. CSGO'dasınız anti terörist takımındasınız ve long haşlıyorsunuz. Terörist de aynı zamanda long haşlıyor ve siz ondan daha önce pikleme süresiyle birlikte rakibinizi daha hızlı şekilde alabilirsiniz. Çünkü sizin ekranınızın yenileme hızı Karşı rakibinizin yenileme hızına göre çok hızlı ve milisaniye tepki süresi çok çok hızlı olduğu için saliselik farklar olduğu için de siz long'taki adama daha hızlı headshot atma ve daha hızlı pikleme süresine sahipsiniz. Bu demek değil ki karşıdaki oyuncu 60 Hz onun bileği daha kuvvetli belki sen eğimini daha iyi alamayacaksın ve adam seni vuracak o ayrı bir konu. Yani burada e-sporcu olan bir kişi ve aday olan bir kişi ise profesyonel oyun oynamak isteyen bir kişiyseniz kesinlikle bilek ve ekipman çok çok önemli. İkisi entegre olduğu zaman da bu oyunlarda performansınız 5 katına artar. Ekranımızın tarzına ve yapısına baktığımız zaman gençler görmüş olduğunuz gibi çok kaliteli ve sağlam bir ekran modelini karşımızda görüyoruz. Ve MSI'ın görmüş olduğunuz gibi e-spor gaming için özel tasarlanmış 240 Hz monitör 1 milisaniye ve en önemlisi de Nvidia'nın G-Sync teknolojisi burada bulunuyor. Ben bugün ilkleri yaşayacağım gençler. Hayatımda ilk defa 240 Hz bir monitörde ve G-Sync teknolojisiyle birlikte ve benim de biliyorsunuz ki ekran kartım MSI'ın RTX 2070 ile uyum sağlayacak. Arkada biliyorsunuz HDMI girişleri ve DisplayPort. DisplayPort'u kullanmanız gerekiyor. 240 Hz'lik görüntüyü alabilme adına bu kabloyu kullanabilirsiniz. Ekranı zaten aldığınız zaman da yanında kablosu sizlere veriliyor. Evet ekranın arka tarafında görmüş olduğunuz gibi MSI'ın logosunu görüyoruz. Gaming Esports logosunu da görüyoruz. Ve burada bir tuş var. Analog gibi kardeşlerim bunu kullanıp ekranınızın e, film modunu alabiliyorsunuz, sinema modunu alabiliyorsunuz ve bunları kolaylıkla sağlayıp yapabiliyorsunuz. Kaliteli bir ekran ve kullanılmış olan malzeme de ekranın kalitesini ortaya haliyle çıkarıyor. Şimdi ekranımızı bağlayalım ve bilgisayardaki gücünü hep birlikte test edelim. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi bilgisayarıma bağladım ve CSGO'ya girdim. 240 Hz'de deneyeceğiz. Ekranımız kardeşlerimiz sade bir şekilde tasarlanmış. Yani e, bu ekranda RGB bir aydınlatma ben görmedim. Ön tarafta e, olabilirdi. Yani birazcık daha böyle RGB aydınlatma olsaydı güzel olurdu ama bu size oyun oynarken ki e, göz yansımanız için düşünülmüş bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü S Spor oyunlarında düz, mat, e, siyah bir ekran kullanılması sizin için, sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü CS oynarken bir anda hemen gözünüz buradaki RGB aydınlatmalara gidebilir. E, ondan sonra ışıklandırmaya gözünüz takılabilir. Çünkü bir e-sporcu için ekrana yakın girip odaklanmak daha da önemlidir. Şimdi oynayış yapacağız ve ilk defa 240 Hz'de gençler yağ gibi bir monitör karşımızda olacak. Evet kardeşlerim şu an CSGO'dayız ve oturdum 240 Hz monitörde CSGO oynayacağım. İnanılmaz bir akıcılık var. Yani bunu siz videoda tam anlayamayacaksınız. Ne yazık ki 
e, olabildiğince güzel bir edit yapmaya çalışacağım ama 60 Hz'in yukarısına çıkamayacağım için YouTube'da e, siz bunu tam anlayamayacaksınız. Ama bana güveneceğinizi, bana inanacağınızı biliyorum. E, en son 165 Hz'lik yani benim kendi monitörüm biliyorsunuz 165 Hz ve bu onun üstüne de koyulmuş 200 40 Hz'lik bir milisaniyelik monitör. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi oyunumuz inanılmaz derecede akıcı bir şekilde ilerliyor. Farklı hangi oyunlarda bunu göreceğiz her oyunda. Ve biz FPS olarak bakın en önemlisi FPS'mizle ekranımız doğru orantılı çalışmak durumunda. Mesela biz şimdi kardeşlerim CSGO'da kaç FPS alıyoruz? Ortalama RTX 2070'imiz olduğu için 300 FPS'leri görüyoruz. 300 FPS'leri gördüğümüz için 240 Hz yani 240 FPS'yi bu oyun geçtiği için biz bu ekranda 240 FPS kalitesini yani herzini, akıcılığını, tepkime süresini alabiliyor muyuz? Alıyoruz. Biz League of Legends gibi bir oyunda, LoL oyununda 200 FPS'i geçiyor mu bu bilgisayar sistem? Geçiyor. E o zaman ne oluyor? 240 herzi biz LoL'de görebiliyor muyuz? Orada da görebiliyoruz. Şimdi bakın ben şu an CS'de kaç FPS alıyorum abi? Ha ee, dur bunu kapalıymış. Evet bakın 300 FPS alıyorum gençler. 300 FPS yani daha doğrusu 240 her 240 FPS aldığım için ekranın da biz tepkime süresini kalitesini şu an görüyoruz. Mesela biz şu an 244 yaptım. Pardon FPS max yazacağım. FPS mize 244 yaptım. Yani şu an FPS'i 244'de sabitledim gençler. Bakın ekranımız da şu an aynı tepkimeyi veriyor. E siz bunu kardeşlerim kapatabilirsiniz. Bu hiçbir sıkıntı değil. Yani şunu yapabilirsiniz. 244 sabitlemeyip onun üstünü de yapın. Yani onda bir sorun yok. Peki gelelim Fatih kardeşim. Ben Ultra'da The Witcher gibi. E, Cyberpunk gibi oyunlar oynayacağım. Evet. Şimdi bilgisayarınız eğer. Cyberpunk gibi bir oyunda bu denli bir FPS almıyorsa, 100 FPS alıyorsa, herhangi bir oyunda 100 alıyorsunuz. 240 Hz çıplak gözle o yenilemeyi alamayacaksınız. Niye? Çünkü siz 100 FPS alıyorsunuz. Ne almanız lazım? 240 FPS almanız lazım. Biz burada ne diyoruz o zaman? Siz bir oyunda 100 FPS alıyorsanız e, ekranımız 240 Hz olduğu için ne olacak? E, 100'ü de kaldıracak. 102, 105 FPS, 160 FPS, 200 FPS, 80 FPS size o herzi gözünüze yansıtacak. Yani siz GTA gibi bir oyunda 90 FPS alıyorsanız 90 herzi gene oyununuz ekranınız akıcı olacak ama 240 Hz kadar değil. O yüzden e-spor oyunları nedir? CSGO, nedir? LoL, nedir? Dota. Bu tarz oyunlarda Fortnite gibi oyunlardaki Fortnite oyununda 240 FPS almanız biraz imkansız. E, bilgisayarınızın çok iyi olması lazım. Ben alıyor muyum? Alıyorum. O yüzden sizin FPS'inize göre siz bunu sağlayabilirsiniz. Evet kardeşlerim videomuzun sonuna gelelim. MSI'den gelen bu ekranı siz değerli kardeşlerimle birlikte inceleme fırsatını yakaladık. 240 Hz hakikaten e, bilgisayarınızla birlikte sağlam bir ekipmanınızla birlikte birleştiği zaman çok çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Ve 240 Hz'i ekipmanla her e, dengesini bugün sizlere anlatmak istedim. Umarım güzel, keyifli görüntü. E, bir sohbet olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Açıklama kısmına koymuş olduğum linkten ekranın teknik özelliklerine bakabilirsiniz. Yüce Allah'a emanet olun.